Всем привет! Сегодня поремонтируем китайскую копию электросамоката Jack Hot. Также выполним его апгрейд и разберемся с его настройками. Оставайтесь на канале. Так как самокат БУ и куплен на местной интернет-барахолке, я начал с его осмотра. Внешний электросамокат оказался в хорошем состоянии, за исключением некоторых царапин. Механизм складывания тоже работал очень хорошо. Рычаг рекуперативного тормоза и газа перемещались плавно, а вот бортовой компьютер на кнопку включения не реагировал. Процесс разборки лучше начать с руля, открутив болты под шестигранник. Сразу советую отключить все электрические разъемы, идущие на курок газа, тормоза, бортового компьютера, а также фонарика, чтобы не порвать провода. Далее, вставив мелкий шестигранник в технологический отверст, нужно выкрутить распорные винты. Чтобы не мешалось, я решил открутить деку, хотя этого можно и не делать. Далее снимаем пластиковые декоративные накладки на колесо. Откручиваем две гайки по бокам мотор колеса и снимаем его. Нижняя часть, как и верхняя, держится распорным механизмом. Чтобы его ослабить, необходимо выкрутить 4 винта через отверстие которые прижимали с собой специальный полумесяц. Теперь можно вынести батарею. Она, кстати, заканчивается контроллером, который берет на себя функцию заряда и ограничения тока во время работы. Чтобы осмотреть батарею, необходимо рассоединить банки. Для этого достаньте провода из специального паза, которые будут мешать разъединять банки. Замерив напряжение на батарее, я заметил, что оно слишком низкое. Оказалась оторвана минусовая клемма на одной из банок аккумуляторной батареи. При их на место, напряжение аккумуляторной батареи пришло в норму. Также по отдельности проверил все банки аккумуляторной батареи. Их напряжение было в норме и примерно одинаковое, что очень порадовало. Подключил родное зарядное устройство и заметил, что свечение светодиода переключилось с зеленого на красный, значит заряд пошел, что я успешно проконтролировал с помощью тестера. Также заряд можно посмотреть на бортовом компьютере, удерживая центральную кнопку для его включения. Затем пришли аккумуляторы уже с припаянными контактами. И начался апгрейд аккумуляторной батареи электросамоката за счет увеличения ее емкости. Пластиковые кассет были заполнены аккумуляторами только наполовину, поэтому я добавил в каждую кассету по два аккумулятора. Вот такая колбаса получилась. Первый заряд банок я сделал раздельный с помощью внешнего зарядного устройства для литий-полимерных батарей. Общий же заряд 7-баночной аккумуляторной батареи составил 29,3 вольта, что очень хорошо. Теперь давайте перейдем к бортовому компьютеру и посмотрим, какие режимы и настройки в нем есть. Кратковременно нажимая кнопку включения, можно посмотреть информацию о заряде аккумуляторной батареи, о пройденной дистанции, об общем пробеге самоката, о скорости вращения мотор колеса, о времени работы сначала включения, а также все время индицируется текущая скорость движения самоката. А вот если зажать одновременно две кнопки увеличения и уменьшения скорости, мы выйдем в режим настроек. Переключать вид настройки также можно с помощью центральной кнопки. Теперь по порядку. Настройка P1 задает единицы измерения скорости движения электросамоката. При установке единицы мы получаем мили в час, при установке нуля – километров в час. Настройка P2 – импровизированный круиз-контрол. То есть, если удерживая продолжительное время рычаг газа в одном положении, он запоминает эту скорость, после чего рычаг можно отпустить, а самокат будет продолжать ехать с этой скоростью. При малейшем вмешательстве с помощью рычага тормоза или газа круиз-контрол сбрасывается. 
настройка P3 определяет вид старта вашего самоката. При установке единицы для того, чтобы поехать, необходимо будет сначала толкнуться ногой, а затем уже нажимая газ осуществить движение. При установке 0 электросамокат будет ехать сразу. Рекомендую эту настройку установить единицу, так как это снизит нагрузку на мотор колесо во время старта. Так как это копия китайской копии, то остальные функции у меня попросту не работали. Предположительные версии, для чего они есть, я отобразил на экране. Если у вас есть какие-то мысли, пишите в комментарии. Ну и вот он результат моей работы. И потраченная сумма составила 100 долларов электросамокат и 30 долларов аккумуляторы. Всем удачи! Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.